എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ രുചിയായിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഊണിൻ്റെ കുറച്ച് കറികളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് രീതിയിലുള്ള കറികൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോമ്പുകാലമായത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വെജിറ്റേറിയൻ റെസിപ്പികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഊണിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൂടാതെ ഒരു മീൻകറി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഊണും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പികളുടെ ഫോട്ടോകൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കോ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കറികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു തീയൽ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കുറവാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉലുവാക്കി പകരം നിങ്ങൾക്ക് പെരുഞ്ചീരകം വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്നാല് ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് വറ്റൽ മുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വറ്റൽ മുളകിന് പകരം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തേങ്ങ ചിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചവണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വേപ്പിലേം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മൂത്തിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നവരെ ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇത് വരിക അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് പൊടിക്ക് പകരം വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കാരണം കളർ റെഡ് ആയിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ട് ചെറിയ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഒരു തക്കാളി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഉള്ളി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരിക പിന്നെ വേണ്ടത് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് തക്കാളി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ തീയൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയും എടുക്കാം അല്ലാതെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വഴറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം വെണ്ണ ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളിൽ നിന്നും ഉള്ളിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുരിങ്ങയ്ക്ക് വേവ് കുറവായത് കാരണം അത് നമുക്ക് അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി അപ്പോൾ ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇനി 
ഇതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു കൊഞ്ച് തീയലിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ പെരിഞ്ചീരവാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കഷ്ണങ്ങൾ വേവിക്കുന്ന രീതിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് പിളർന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ ആ മുരിങ്ങയ്ക്കയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മുടെ തീയലിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തക്കാളി നിങ്ങൾക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോഴാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടും ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് അരപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീയൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം തൊടാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ അത് വെള്ളം തൊടാതെ അരയ്ക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളം തൊട്ട് അരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെളുത്തുള്ളി വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് വറക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ തീയലിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നിലക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല കുറുകിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി വെള്ളം മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇരിക്കുന്നോറും കുറുകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീയൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരണം അപ്പോൾ തീയൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തീയലിനി റെഡിയായി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു തീയലിൽ നമ്മൾ കടുക് വറക്കില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ കോവയ്ക്കയും പാവയ്ക്കയും അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോവയ്ക്ക ഇതുപോലെ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പാവയ്ക്ക റൗണ്ടിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിഴുക്ക് വരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മിഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എടുക്കാമെന്നാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടിയിൽ ഞാനിവിടെ പൊടികളോ അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെഴുക്ക് വരട്ടി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പാവയ്ക്കയ്ക്കും കോവയ്ക്കയ്ക്കും കുറച്ച് വേവുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മെഴു മെഴുക്ക് വരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തൈരും കുറച്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തൈരാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് അരയ്ക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈരിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ തൈരെന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി കട്ടി ആയിട്ടുള്ള തൈരാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലൂസാക്കിയിട്ടും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള 
അടിപൊളി ഫ്രൈയും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്ര ലെങ്തി ആയി പോയത് കാരണം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് എല്ലാവരും മറക്കാതെ കാണുക നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റിൽ ഉള്ളൊരു സോയ ഫ്രൈ ആണ് ആ ഒരു സോയ ഫ്രൈയിൽ നമുക്ക് സോയ ചങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ ഫീൽ ചെയ്യില്ല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് കമൻസ് കിട്ടിയിരുന്നു ഈ സോയ ഫ്രൈയുടെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്താലും വരുന്നു എത്ര കഴുകിയിട്ടും പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റേ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫ്രൈ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്തായാലും ആ വീഡിയോ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ച റെസിപ്പികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാ